ഹലോ എ വി ടെക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ ഇത് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള മാന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് പ്രധാന കാരണം കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് എടുക്കാം അതായത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് അതായത് വയലിൻ്റെ ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ വയലിലൊക്കെ ഉള്ള കൊച്ച് കൊച്ച് ജീവികളുടെയും പിന്നെ വയലിനോട് ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുടെ കുറച്ച് സൗണ്ട് എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഈ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിത് എൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റെ ആഡിയോ എഫക്റ്റൊക്കെ ഉള്ള അതായത് നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ എഫക്റ്റിൽ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പക്ഷികളുടെയും കിളികളുടെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ കൊച്ച് 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 സൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തുനിന്ന് ക്ലിപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റൊക്കെ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്കിനില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചൊരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയിലുള്ളവരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല ലൈവായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് സൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സൗണ്ട് റെക്കാർഡിസ്റ്റ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറായ റസൂൽ പോകുടി സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോലും ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൂം എച്ച് ഫോർ എൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് റെക്കാർഡറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേൾപ്പിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റെക്കോർഡർ വഴി ഒരു ബൂം മൈക്കും ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് മൈക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സൗണ്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മൈക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വയലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം വൈഫും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ആയിരിക്കും ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് അത് അവർ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഈ സൗണ്ടിനെ ഇതിനൊക്കെ ആഗ്രഹം പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എച്ച് ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഫോർ എൻ പ്രോ ഈ സെറ്റ് ഇതിറക്കിയത് അപ്പോൾ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അവർ ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടി
വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മോഡൽ നിവാ സ്വിച്ചസിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഇത് സ്ക്വയർ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പാണ് മറ്റേത് റൗണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ വന്നത് ബൾബിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ടിൻറ്റ് ബ്ലൂ ടിൻറ്റുള്ള ലൈറ്റാണ് മറ്റേതിൽ ഒരു ആംബർ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആംബർ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കൊള്ളാം അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാണാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ല സെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഈ പുഷ് എടുക്ക് ഈ എക്സ് എൽ ആർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആ എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ ആറിന് അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം ഇത് പക്ഷേ പ്ലസ് ഇത് ആക്സിഡൻ്റലി ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ഊരി പോകത്തില്ല ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഫാൻഡം പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൽ ആറ് കണക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അല്ല ഫാൻഡം പവർ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ച് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഫാൻഡം പവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ടൻസർ മൈക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലോ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ വിൻഡ് സ്ക്രീനിന് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ആഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കാം അത് ക്ലിയർ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹലോ മേക്ക് ചെക്ക് ഹലോ മേക്ക് ചെക്ക് ഹലോ ഹലോ മേക്ക് ചെക്ക് ആ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശ്വാസം പെടുത്തുന്ന സൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു മൈക്കാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല പ്രിയുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രിയാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡിങ്ങിനും അല്ല പുറമേയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു സെറ്റാണ് എച്ച് ഫോർ എൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡബിൾ എ ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് ഇതിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ മിക്സർ ഇന്നും അതുപോലെയുള്ള ക്യാമറ ഇന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സാ എൻ്റെ സാംസങ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഉള്ള മൈക്രോഫോൺ അതായത് ഞാൻ ഒരു ബോയുടെ
തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ള ആംഗിളിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഇൻ്റേണലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തി കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളാക്കി കൂടുതൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ മൈക്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ സെറ്റിനുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മറ്റേ എച്ച് സിക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അതിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് നല്ല ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ വളരെ റഫായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരുന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഹെഡ്ഫോൺ ഔട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ഒരുപാട് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടിലും രണ്ട് രണ്ട് പർപ്പസും കൂടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ഫോണിനും ലൈനിനും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എക്സ് എൽ ആർ ഉണ്ട് മിനി ജാക്കും ഉണ്ട് ഇതിലും അങ്ങനെ എക്സ് എൽ ആർ ഉണ്ട് മിനി ജാക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് ഈ മൊബൈലിൽ മൈക്ക് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഈ സെയിം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴല്ല കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വയലിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ നോക്കണം കാറ്റടിക്കുന്ന ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ നോക്കണം ആ ദിശയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മൈക്ക് പിടിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഒന്നേ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് കാരണം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരായിട്ടുള്ള വളരെ അത് ഈസി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ കാണുമ്പോൾ സൗണ്ടിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഫോണമായിരുന്നു ടൂ ടൂ ചാനൽ വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വന്നു പിന്നെ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വന്നു പിന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റുകൾ കാരണം ചാനൽ കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഈ ആഡിയോ ആഡിയോയുടെ ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് സി പിയിലാണെങ്കിലും പ്രീമിയർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ട് ആഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് അമ്പത് അറുപത് ലെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വീഡിയോയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ആഡിയോയ്ക്ക് ലെയർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടും കാരണം അത്രയും എല്ലാ ലെവലും ഒരേപോലെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടാനും ഒരു ഇപ്പോൾ ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് അതായത് വോക്കൽ സൗണ്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കിളികൾ കരയുന്നതും ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ലെയർ സെപ്പറേറ്റൊരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലിടുന്നു സെക്കൻഡ് ലെയറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെയറിലെ വേരിയേഷൻ നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ വോക്കലിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ് വോക്കലാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള ശബ്ദത്തിനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് അതിന് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ വോക്കലിനും ഈ പറയുന്ന കഥാ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ആഡിയോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളൊരു ആഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരോ അരോചകമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ലൗഡായിട്ടാണ
വോക്കൽ ഈ പറയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് ലവിടായിട്ട് അയാളുടെ വയലിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു എഡിറ്ററിൻ്റെ ചുമതലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡിറ്റർ സൗണ്ട് എഡിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു സെൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഡയറക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിനോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ടെക്നിക്കലി ആയാലും അല്ലാതെ ട്രാവലിംഗ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഉടൻ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും താമസിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ